தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி தமிழ் தேர்வில் எளிதில் வெற்றி பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வு அப்படிங்கும் பொழுது நமக்குள்ளே என்ன ஒரு உணர்வு அப்படின்னா இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அவ்வளோ எளிமையாக நம்ம வந்து தேர்ச்சி பெற முடியாது கட்டாயம் பயிற்சி வகுப்புக்கு போகணும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி படிக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம எண்ணங்கள் நிறைய நமக்கு தோன்றது உண்டு அதில் ஒன்று தவறு இல்லை ஆனால் இந்த தேர்வுக்கு வெற்றி பெறுவதில் முதல் படி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற பாடத்திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மூல நூல்களை நம்ம முதல்ல வாங்கி கொள்ளணும் மூல நூல்கள் அனைத்துமே நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் மூல நூல்களை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை நம்ம எதையும் விடாமல் அதை நம்ம படித்து கொள்ள வேண்டும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கண பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய கொழு நூர்பா அதை கொடுத்து தான் நமக்கு வினாக்கள் கேட்குறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ யாப்பிலிருந்து நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் இப்போ அடி வரையறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைக்கு இரண்டு அடி வஞ்சிக்கு மூன்று அடி மூன்று அகவர்க்கு எல்லப்படா கழிக்கு ஈர் இரண்டு ஆகும் இப்போ எல்லப்படா கழிக்கு ஈர் இரண்டு கழிப்பவிற்குரிய அடி வரையறை இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தரவு தரவு ஒன்று தாழ்சை மூன்று தனிச்சொல் சுரிதகமாய் நிரல் ஒன்றின் அது என்ன கழிப்பா அப்படின்னு கேட்கும்போது அது நேரிசை ஒத்தாழிசை களி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இப்போ மறுப்பா சொல்கிறோம் வெண்பா முதல் வந்து அகவல் பின்னாக விளையும் என்றால் அது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் மறுப்பா அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தெரியும் அதனால இலக்கண நூல்களை கட்டாயம் நம்ம நம்ம வாங்கியிருக்கணும் அந்த இலக்கண நூல்களை நம்ம ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை அதனுடைய பாடல் வரிகள் நூற்பா கொழு எடுத்துக்காட்டு பாடல்களை நம்ம வாசிச்சிருக்கணும் இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வெற்றியை நோக்கி செல்வதற்கு இந்த முறை கட்டாயம் அதாவது இந்த வ இப்படி நம்ம படிக்கக்கூடிய முறையானது நிச்சயம் நமக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் இப்போ தண்டி அலங்காரம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதனுடைய அணி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ உதாரணமாக கூற்றினும் குறிப்பினும் ஒப்புடை இருபொருள் வேற்றுமை படவரின் என்ன அணி அப்போ வேற்றுமை அணி வியத்தகு செல்வமும் மேம்படு உள்ளமும் உயர்ச்சி புனைந்து உரைப்பது என்ன அணி உதாத்தவணி இந்த மாதிரி முன்னொன்று தொடங்கி மற்றது முடித்தற்கு பின்னொரு பொருளை உலகறி பெற்றி ஏற்றி வைத்துரைப்பது என்ன அணி வேற்று பொருள் வைப்பணி அப்போ இந்த மாதிரி பாடல்கள் அந்த பாடல் நூறுப்பா அந்த கொழு கொடுத்து தான் நமக்கு கேட்குறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது கட்டாயம் நம்ம மூல நூல்களை வாசிச்சிருக்கணும் மூல நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பேருக்கு ஒரு அச்சம் மனதில் ஏற்படுது எல்லோரும் என்ன கேட்குறாங்க எளிமையாக அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஷார்ட்கட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல இப்போ நம்ம சாகித்ய அகாடமி நம்ம விருது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறத ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடு நம்ம சொல்லலாம் எளிமையாக எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ராபி சேது பிள்ளை முதல் முதலாக வாங்கினாங்க தமிழ் இன்பம் அப்புறம் அலையோசை இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ தமிழ் அலை சக்கரவர்த்தி அகல் அக்கறை வேங்கை ஸ்ரீ ராமானுஜ வள்ளலார் வீர வெள்ளை பிசி அன்பு சமுதாயம் சில நேரங்களில் வேறுக்கு நீர் திருக்குறள் தற்கால தமிழ் இப்போ சொல்லிட்டு மாறுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த அந்த மாதிரி நம்ம இதை வரிசைப்படி இதை இன்னொரு வகுப்பில் வந்து இதை நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தமிழ் அலை சக்கரவர்த்தி அப்படின்னா தமிழ்னா தமிழ் இன்பம் அலைனா அலையோசை சக்கரவர்த்தினா சக்கரவர்த்தி திருமகன் அப்போ தமிழ் அலை சக்கரவர்த்தி அகல் அக்கறை வேங்கை அகல்னா அகல் விளக்கு அக்கறைனா அக்கறை சீமையிலே வேங்கினா வேங்கையின் மைந்தன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சில ஆண்டுகள் ஆண்டுகளை நினைவு உள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு இது போல் சில சிக்கலான இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லலாம் எல்லாற்றையும் எல்லாவற்றையுமே நம்ம ஷார்ட்கட் மெத்தடில் படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது முதல்ல தவறு அந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன நினைக்கிறோம் நம்மனா இதுக்கு எளிமையான மெட்டீரியல் இருக்குமா எங்கே வகுப்பு எப்படி இருக்கிறாங்க இங்கே போனால் நல்லா இருக்குமா அங்கே போனால் நல்லா இருக்குமா இல்லை அடுத்தவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது நீங்கள் கொடுங்க இப்படி நம்ம நிறைய குழப்பங்களுக்கு இடையில் படிக்கிறோம் போது அந்த குழப்பங்களை தவிர்க்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற பாடத்திட்டத்திலிருந்து தான் வினாக்கள் கேட்கப்பட போகிறாங்க அதுலேருந்து வெளியிலேருந்து கேட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக குறைவு தான் நம்ம சொல்லலாம் பெரும்பான்மையாக அவங்க கொடுத்துருக்கிற பாடத்திட்டத்தில் தான் அப்போ நம்ம அந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற மூல நூல்களை நம்ம கட்டாயம் வாங்கி வாசிக்கணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குன்றக்கூறல் மிகைப்பட கூறல் கூறியது கூறல் மாறுகல கூறல் வலு சொற்புணர்த்தல் அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் குற்றங்கள் அப்போ அந்த பாடலை படிச்சிருக்கும்போது அதுலேருந்து ஒன்று நம்ம வ
அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் முழுமையான படியும் அதுதான் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கிறது மற்ற சென்ட்ரலில் போய் வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தராதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் அது எப்பொழுது அப்படின்னா நம்ம மூல நூல்களை வாசித்து ஒரு தெளிவுக்கு வந்த பிறகு அதற்கு பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கிறது வகுப்புக்கு போகிறதுங்கிறது நம்மளுடைய வெற்றியை மேலும் செம்மைப்படுத்தும் அது பல நிலைன்னு இல்லை அது மேலும் செம்மைப்படுத்தும் அப்போ அடிப்படை அப்படிங்கிறது மூல நூலை வசிக்கிறதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புறப்பொருள் அன்பாக மலைன்னு நம்ம அதை ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோம் இப்போ அதுலேருந்து வினாக்கள் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா கொழு கொடுத்து கேட்பாங்க எடுத்துக்காட்டு பாடலில் ஒரு வரி கொடுத்து கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்பொழுது துறை கொடுத்து அது என்ன திணையில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ இது ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை நம்ம மூல நூலை கட்டாயம் வாசிச்சுருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புறப்பொருள் என்ப மலையில் பன்னிரெண்டு படலம் அந்த பன்னிரெண்டு படலத்தில் அந்த ஒரு படலத்துக்கான அந்த பெரிய பாடலுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த துறை அடங்கிய பாடல் இப்போ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த துறை இந்த திணையில் தான் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு மண்ணுமங்கலம்னு சொல்கிறோம் பாடான் திணையில் வருது பொலிவு மங்கலம் பாடான் திணையில் வருது கல் நடுதல் பொதுவியல் திணையில் வருது களிற்றுடன் நிலை சிறுங்கார நிலை தும்பை திணையில் வருது இப்போ ஏப்புழைங்காயில் ஏந்து நிலையாரணம் காப்போர் சூடிய பூப்புகழ்ந்தன்று அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இது எந்த கொழு கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன திணையை குறிக்குது நொச்சி திணையை குறிக்குது இப்போ வெற்றி படலம்னு சொல்கிறோம் துறைகள் இப்போ வெற்றி வெற்றி அறவம் விருச்சி செலவு வேயே புறத்திரை ஊர்கொலை ஆகோல் பூசல் மாற்றே புகழ் சுர துய்த்தல் தலை தோற்றம் தந்து நிறை பாதிடு உண்டாட்டு உயர்கொடை புலனறி சிறப்பே பிள்ளை வழக்கே பெருந்துடி நிலையே கொற்றவை நிலை என வெறியாட்டு எட்டு இரண்டு எனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த பத்தொன்பது துறைகளை நம்ம சொல்கிறோம் மூல நூல் கண்டு நம்ம முதல்ல அச்சப்படவே கூடாதுங்க வெற்றிக்கு முதல் காரணம் மூல நூல்களை நம்ம வாசிக்கணும் கட்டாயம் நீங்கள் அந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மூல நூல்களும் வாங்கி சேகரித்து வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் கடின உழைப்பு கொடுக்குறாங்க வேலைக்கு போகிறவங்க தனியார் பள்ளியில் போகிறவங்க வேலையை விட்டுட்டு அவங்க விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு படிக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க கட் கடின உழைப்புக்கு சொல்லுவாங்க முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ நிறைய கடின உழைப்பு நிறைய போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பயிற்சி வகுப்புக்கு போகிறாங்க நிறைய பேரோட மெட்டீரியல்ஸை தே சேகரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணி கூட என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம இன்னும் நம்மளால் வெற்றி பெற முடியலையே நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இன்னும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப சோர்வான ஒரு மனநிலைக்கு போகிறாங்க நமக்கு பயப்படவே தேவை இல்லைங்க நம்ம இந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற மூல நூல்களை வாங்குவோம் மூல நூல்களை முறைப்படி முழுமையாக ஆழ்ந்து அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாசிப்போம் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை வாசிப்போம் வாசிச்சுட்டு முடிந்த வரை அதை நம்ம மனதில் இறுத்தி கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இந்த மாதிரி செய்த பிறகு மீதி மாற்றம் நம்ம பயிற்சி வகுப்புக்கு போகிறது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறது மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு நிச்சயம் பலனை தரும் அதனால் இப்போ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நம்ம இந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு அழகினையும் நம்ம நடத்த போகிறோம் அதை எப்படி எளிமையாக நம்ம நினைவில் வச்சுக்கலாம் என்னென்னலாம் இன்னும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற குறிப்புகளை நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் இதில் இருக்கிற நிறை குறைகளை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி என்ன எதுங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து வர வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி வாய்ப்பை நீங்கள் அடையலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்